有着最美周芷若之称的周海媚，永远的离开了我们。想念五十七岁，在他没有正式宣布去世这个消息之前，就有啊很多网友传出了他的死讯。那么今天让我们一同梳理一下他去世之前的二十七个小时，到底发生了什么事情。哈喽，大家好，欢迎来到我的频道。今天就和大家一同回顾一下周海媚去世前到底发生了哪些事情。欢迎大家评论区讨论留言，谢谢。第一部分，消息的真假难辨。2023年的12月11日19时，微博就爆出了周海媚身亡。这条消息一经爆出，瞬间炸开了锅，大家都不敢相信，因为在抖音账号叫做“金毛周六六”这个账号，哎，因为这个账号是周海媚为他这个大金毛设立的账号，更新时间恰好也是十二月十一日，更新了动态。而当时这条消息迅速在网上蔓延了，引起好多人的关注，甚至当时周海媚的最好朋友田启文也出面辟谣了。但是大家仍然没有减少对周海媚的关注。俗话说得好。无风不起浪，大家如此关注周海媚的动向，也是出于对周海媚的一种关心，才引起如此大的轩然大波和关注。大家也不希望最美周芷若就这么快的离开了我们，她可是承载了我们太多人的美好回忆。直到十二月十二日夜间九点三十九分，周海媚的工作室宣布消息，表示。周海媚永远的离开了我们，而周海媚的妈妈代表家人也出面发声：“亲爱的海媚，希望你到另一个世界永远快乐，家人以你为荣。”那么，周海媚的妈妈为何不直接公布呢？其实也不难理解，这也是出于一个母亲不希望自己女儿去世，白发送黑发人的一种悲剧的发生。那么我们再说一下第二部分，一条诡异的视频。在十二月八日，周海媚罕见的出了一条回顾性的视频，视频当中闪过了很多周海媚曾经扮演过的经典角色的照片和背景，配乐是《一生有你》搭配的。哎，文案是啊，你们从哪里认识我的？这条回顾性的视频引起了很多人的美好回忆，其中有一个网友留言。这条视频怎么感觉好像在告别呢？更巧合的是，就在同一天，周海媚的前夫吕良伟，当时和那个周海媚维持八个月那个前夫，也同一天发表了同一个背景音乐，哎，以同样的风格发表了一些旧照片和如今照片的一些拼图，这就让人非常怀疑和疑惑了。曾经的夫妻这样遥相呼应。发动态也难免引起猜测呀，会不会出什么事呢？这是不是暗示着周海媚患病已经很久了？其实啊，看到这两个人那个视频以后，有好多好心网友就打电话询问周海媚是不是生病了，但是对方一听到询问周海媚的事情的时候，找各种借口挂断电话，不给任何的解释，这让很多网友非常揪心。担心周海媚的身体出现什么状况，其实也不想让周海媚这么早的就离开了我们。其实网上还有两种说法，说周海媚在去世之前曾经有过两次能活下来的机会，说的感觉还是那么回事儿。哎，网上是这么说的。第一种假设呢，网上说呀，他们同在一个小区的邻居说的啊，也就是说周海媚自己独居那个北京那个大别墅啊的一个邻居说的。周海媚一个礼拜都没出屋了，自己在家里没有任何动静。等到送到医院的时候，人已经僵硬，已经去世了。如果当时家里有人的情况下，第一时间给他送到医院，也不会这么早离开人世。独居啊，缺少陪伴，有点啥事也不知道。如果第一时间能送过去，他也不会这么快的离开。这是一种说法。第二种呢，就是啥呢？他没有运用好这个自救方式。因为啥呢？第一时间发现周海媚不行的是他这个助理。当助理发现周海媚不行的时候，给他送到医院治疗，已经来不及了。周海媚在明知道自己已经患红斑狼疮多少年那个事情了，没有一点自救的意识，非常可惜。当时给任何一个朋友或者他的助理打电话的情况下，第一时间得到救治，周海媚啊也就不会去世了。周海媚可以说是错过了这两次还生的机会。如果当时把握住。哎，也不会这么早的离开我们。虽然说这两种说法啊，也没有得到任何的验证和证明。
，都是出于粉丝对于他突然离世表达的一种哀思。所以说呀、啊，人世间少了一个最美周芷若，同时啊，也少了一个我们那段经典回忆陪伴的美女。其实，不管是假设也好，还是对发视频的一种质疑也好，都是对这位最美周芷若的一种不舍和追忆，这也是可以理解的。好，视频完整理网络有说的不对的地方，还请大家批评指正。风格八点半，分享多结束，感谢大家观看，我们下次见，拜拜。